Друзья, с вами Контур Тревел. И мы на одном из Канарских островов вечной весны – Фуэртавентуре. Фуэртавентура – второй по размеру и самый старый остров Канарского архипелага. Здесь можно увидеть бесконечные пляжи и искупаться в кристально чистых водах Атлантического океана, прогуляться по обширным песчаным дюнам Национального природного парка, попрактиковаться в серфинге, виндсерфинге и кайтсерфинге, а также спуститься в пещеры, где пираты прятали свои сокровища, посетить колоритные прибрежные городки с уникальными названиями, познакомиться с местными забавными белками и дикими козами. И, конечно, узнать вкус знаменитого козьего сыра Махарера, признанного во всем мире и отмеченного соответствующими наградами. Название острова происходит от испанских слов «фуэрте» – «крепкий, надежный» и «вентура» – «удача, счастье». Фуэрте Вентура образовался миллионы лет назад и имеет вулканическое происхождение. При подлете к острову открывается захватывающий вид и понимание, что это не цветущий остров, а страна вулканов, песчаных дюн и засушливых ландшафтов. Дождь – явление редкое так как нет больших высот, способных задерживать облака. Это самая засушливая территория Испанского государства и Европейского Союза. Столица острова – Пуэрто-дель-Росарио. Здесь же находится международный аэропорт, в который мы прилетели из Вены. Наша логистика – из Вильнюса до Вены, а затем из Вены до Фуэрто-Вентуры. Познакомиться с Фуэрто-Вентурой можно тремя способами – такси, автобус и автомобиль. На наш взгляд, лучший вариант – это автомобиль. Он дает полную свободу в перемещении по острову. Машину мы арендовали по прилету в аэропорт. На Фуэрте-Вентуре есть множество компаний по аренде автомобилей. Цены варьируют в зависимости от марки и модели. Во время нашего отпуска самый выгодный вариант был у Авторейзин. Фирма не требовала депозит и страховка без франшизы. Бронь на автомобиль мы сделали онлайн. В течение суток пришло подтверждение. По стоимости вышло 178 евро за 8 дней. И выходят со счастливым лицом, взяв документы на машину, идут покорять Фуэрто-Вентуру. Стоянка арендуемых автомобилей находится на территории аэропорта. Идем на стоянку искать свою машину. Большой выбор предложений по прокату машин. Ряд прокатных машин авторейзин. Сейчас сделаем внешний осмотр, детальный причем машины, все царапинки. Нет, тут не буду так И вот смотри, над колесом бампер потертый, тут я вижу. Да. Красотка на неделю. Практически все, кто приезжает на остров, берут машину в прокат, чтобы удобно было перемещаться. А мы? Сделав необходимый осмотр, направляемся в столицу острова – Пуэрто-Далерсарио, где арендовали жилье. Находится город в восточной части острова, в пяти километрах от аэропорта. Надо сказать, что туристы особо не задерживаются в столице, а сразу направляются на север или юг острова, где находятся основные курортные места. Мы же выбрали Пуэрто-Далерсарио из-за его географического местоположения. 
остров по своей форме вытянут. А так как столица расположена в центральной части, то из нее довольно просто добираться до всех достопримечательностей Фуэрта Вентуры. Минут 10, и мы подъезжаем к столице. Пуэрто дель Росарио основан в 1713 году. Это самый крупный город на Фуэрто Вентуре с численностью населения 42 тысячи человек. Чтобы не остаться без связи, первым делом мы нашли водофон и купили сим-карту. Цены очень приятные. Мы заплатили за 100 гигабайт 14 евро. Сим-карта работает по всей Европе. Затем заселились. Все, заходим. Ура, получилось. Все как на фотографиях в Букинге. Упаковочка. Шикарно. И перчик, и соль стоит, и полотенце, и средства для мытья посуды. Здесь же у нас микроволновка, плита электрическая, чаек, капсульная машина, целая упаковка кофейных капсул. Идем дальше. Вот здесь у нас одна спальня. И что такое ученый? А здесь у нас вторая спальня с вентилятором, без кондиционера, но а это у нас так, это моя наша спальня. ванная комната. Все чисто, аккуратно. Ну как вам? И вид на океан? Мы это сделали, да? За заезд. Ура! Добрались. Знакомство с островом начнем, конечно, со столицы. Пуэрто дель Росарио расположен вдоль восточного побережья острова и защищен красивой естественной бухтой. Ранее город представлял собой небольшое поселение животноводов, которые пригоняли стада костного допой к местному оврагу. Небольшая деревушка носила название Пуэрто де Кабрас, что в переводе обозначает «козий порт». В XIX веке город стал столицей, и только в 1956 году название изменили на пуэрто дель Росарио. Столица не особо туристическое место, но посмотреть все-таки есть что. Свою прогулку мы решили начать с городской набережной, а именно с ее южной части. Вдоль набережной бегают, ходят, занимаются йогой. Пробежкой, установленной скамеечки с видом на океан. Как мы говорим, втыкачные. Немного прошли дальше по набережной. И вот еще такой маленький пляж тут городской. Но он какой-то необустроенный, дикий. Называется Плая Баранко. Ну и мы решили пройти в конец набережной. Пляж только обустраивается, место на пляже. А вот все равно есть туалет, переодевалочки есть. Очень культурно. Вот здесь в Испании, конечно, с этим пляжи очень обустроены. На входе пляжа написано, что этот пляж с сильным течением, поэтому здесь сильно не купаются люди. Проходим через камушки небольшие. И вот он, длинный пляж с хорошим песочком. Пляж Плая Бланка. Красивый. 800-метровый пляж с мелким золотым песком, отмеченный знаком «Голубой флаг». Пляж Плая Бланка расположен на окраине города. Доброе канарское утро. К тому же еще очень ласковое. Ветра совсем нет. Либо мы так попали по дням нашего отдыха, а либо действительно пуэрто дель Росарио столица Пуэрто Вентуры намного затишнее. После прогулки мы заглянули на городской пляж. Это центральный пляж в городе и состоит из двух пляжей – Плая Чика и Плая Дель Роса. Пляж отлично обустроен. Деревянные дорожки, туалеты, душевые, дежурные спасатели. Плая Чика. Городской пляж, рядом с портом, 
сейчас классно. Что... А вода чистая. Да, несмотря на то, что пляж находится рядом с гаванью, вода очень чистая. И этот пляж также отмечен знаком голубой флаг. Блин, как я это люблю, когда над пляжем летают ну, самолеты. А теперь пришло время прогуляться по исторической части города. Начнем обзор от торгового центра Лас Ротондос. Это самый большой коммерческий центр в столице, где расположены магазины известных брендов и крупный супермаркет Хипердино. Застройка в городе малоэтажная. А вот и океан. Совсем недалеко. Буквально три минуты и пляж городской. Городок маленький. Если честно, я думаю, он намного больше. Будет все-таки звучит столица. Но он как-то его очень, мне кажется, просто пройти буквально. За полчаса его весь обойти можно. Пройдя несколько кварталов, мы вышли на небольшую центральную площадь в старом городе. Вот совсем алюпаська. Такой маленький-маленький пятачок. Это и есть центральная площадь. Здесь находится дом-музей философа и писателя Унамуна и главная приходская церковь города. Церковь Богоматери Розария. Она построена из черного лавового камня в середине 19 века. Два ее колокола были специально привезены из Марселя, чтобы стоять на церковной колокольне. Церковь была открыта, и мы заглянули туда. Между церковью и музеем Мунамуна установлена скульптура Мануэля Веласкес Кабрера, известного политика и юриста на Ферте Вентуре. Центральная площадь. Также здесь расположены главные правительственные здания острова. И вот такая красивая зеленая улица, которая ведет прямо к океану. Запад и север города представляют собой сеть торговых улиц и жилых районов. Пройдя по улицам старого города, выходим в район Гавани. Именно наличие порта позволило маленькой деревушке превратиться в главный город острова. И в 1860 году он был объявлен столицей Фуэрто-Вентуры. Круговая развязка с фонтаном. Это территория порта, а там немного дальше городской центральный пляж Чика. Пуэрто дель Росарио имеет отличное паромное сообщение с соседними островами. Порт обслуживает как грузовые суда, так и пассажирские круизные лайнеры. Идем по набережной влево от центрального пляжа. Скульптура рыбаков. И главное, маленькую рыбешку в лодку положили. Дальше мы решили обследовать северную часть побережья столицы. Но ничего необычного здесь не увидели. Прогуливаясь по побережью, можно найти каменные старые сооружения. Это старые печи для обжига извести. Известняк, который добывали на острове, сжигали в печах и затем полученную известь использовали в качестве раствора при строительстве зданий. А еще мы нашли небольшой зеленый оазис на берегу океана. В 
бывший центр, мы направились по променаду к центральному пляжу Плая Чика. Вдоль набережной установлены оригинальные скульптуры, поэтому ее называют художественной галереей под открытым небом. Скульптурные композиции – это творение канарских мастеров. В городе установлено около 150 различных скульптур. И еще один приятный момент. В районе набережной нет навязчивых продавцов, торговых так и сувенирных лавок. Ну все, почти дошли до нашего пляжа. Плая Чика. Плая Чика расположен в самом центре столицы. Разделен от порта небольшим пирсом, с которого можно полюбоваться великолепным видом на океан и город. Заход в море плавный. Преимущество пляжа в том, что он находится в бухте и нет больших волн. Основные посетители пляжа – местные жители. В конце пирса можно увидеть реконструкцию скелета кита, выброшенного на берег в 2006 году. На острове всего четыре таких композиции. Вот и весь Пуэрто дель Росарио. Не особо туристический, тихий и домашний город. Но этим он и подкупает. Пришло время покинуть столицу и отправиться в северную часть острова, где находится одна из самых уникальных природных достопримечательностей острова – природный парк Дюн Королеха. Подъезжая к парку, перед нами открывается чудесный вид на вулкан Монтанья Роха. Национальный парк представляет собой сочетание миниатюрной пустыни и береговой линии, где расположены потрясающие пляжи с белым песком, граничащие с бирюзовой водой Атлантики. Живописная дорога идет вдоль берега и разделяет песчаные дюны и океан. Этот песок приносит из пустыни Сахара через Атлантический океан сильные ветра. Ни на одном другом острове Канарского архипелага нет такого ярко выраженного пустынного ландшафта, как на Фуэрто-Вентуре. Мелкий белый песок и кристально чистая вода делают пляж Королеха популярным среди туристов. Припарковаться можно практически в любом месте и прогуляться по дюнам или скупаться на одном из красивейших пляжей. И наша первая остановка – пляж Плая Альсада. С этого места начинается череда многокилометровых пляжей на любой вкус. Каждый найдет что-то для себя – от водных видов спорта и пляжных развлечений до мирных и безмятежных мест, где можно расслабиться и полюбоваться потрясающими пейзажами. Следующая остановка – Плая дель Моро и Плая дель Посо. Все пляжи национального парка стараются сохранить в первозданном виде, поэтому здесь нет никакой инфраструктуры. 26 мая 2009 года весь остров был объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО. Пуэрто-Вентура считается ветреным островом. В некоторых источниках название острова переводится с испанского как «сильный ветер». Получается, да, пляж разделен на две части. С одной стороны, получается, вот слева это и есть Плая Дель Моро. Справа относительно дороги Плая Поц. Пройдем немного дальше по этому пляжу. Вот такие укрытия из камушков вулканических. Когда ветер, народ здесь прячется. Ну вот поближе. Вот такое место. Помогает от ветра, да. Сегодня ветра нет. Пляжи огромные. Песочек желтый, белый, 
местами камушки эти вулканические. Очень широкие пляжи. И самое интересное, немноголюдно. Людей очень мало. Пустыня и океан. Любая чистая вода. Самые ветреные месяцы обычно бывают с декабря по март. Но мы отдыхали в октябре, и погода была замечательная. Мало ветра, много солнца и приветливый океан. Фуэрто-Вентуру называют пляжем Канарских островов. Длинные участки девственного белого песка, лазурный океан и мягкий климат круглый год – это то, что привлекает туристов. Здесь можно встретить нудистов и любителей позагорать топлес. Пляжи национального парка и песчаные дюны абсолютно бесплатны для посещения. Песчаные дюны Королеха занимают большую территорию и представляют уникальный ландшафт холмов и долин, усеянных небольшими лагунами и участками растительности. Когда смотришь на этот пустынный пейзаж, кажется, что территория абсолютно безжизненна. Но дюны являются домом для множества диких животных, птиц и рептилий. Погода просто шикарная, вообще нет ветра. Правда? Смотрите, да? Народ, ну там как-то показывали ветер, 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 а у нас ветра и нет. Слава Богу. Пошли вон тут бархан. Где-то люди? Ага. Видишь? Маленькие пукашечки вдали. Да, маленькие, маленькие пукашечки. Вон там. Но я еще в таких пустынях не был. Считается, что песчаные дюны формировались тысячи лет, когда сильные посады перенесли песок из пустыни Сахара через Атлантический океан на пляже Фуэрте-Вентуры. Со временем песок превратился под действием ветра в характерные дюны, которые можно увидеть сегодня. Если проехать севернее, песчаные дюны становятся немного выше. Отсюда лучше видны соседние острова – Лобос и Лансароты. Песчаные дюны – очень популярное место. Бега вверх и вниз, кувыркаясь и скатываясь на попе с вершин высоких дюн, можно окунуться в беззаботные моменты детства. Да, удивительное место. Вот это вот получается, вот, вот эта вот часть, вот эти вот горы – это остров Лобос. А вот дальше, вот здесь вот, вот беленькие домики – это Лансарота видно. Так близко, круто, конечно. Фуэрте-Вентура считается самым пустынным и малонаселенным островом из всех Канарских островов. Расположен менее чем в 100 километрах от Атлантического побережья Марокко, достигает в длину почти 100 километров и 31 километр в ширину в самом широком месте. А мы продолжаем исследовать север острова и направляемся в популярный курортный городок Королеха. История Королеха восходит к XVI веку, когда он был небольшой рыбацкой деревушкой. В конце XX века Королеха стал привлекательным местом для отдыха и с тех пор превратился в крупный курортный город, предлагающий широкий выбор вариантов размещения, ресторанов, магазинов и других туристических удобств. Ну, наверное, здесь несколько пляжей есть, но вот пляж с видом на остров Лобос – Людей очень много. Как-то здесь, видать, там, где мы, более такой, более, более большой, да, хотя, хотя людей там намного меньше. До Лобоса 9 километров. Отсюда смотришь, кажется, дом доплыть. Я понимаю этот пляж, королев, да? 
Ну, как-то маленький-маленький. Ой, прикольно. Смотри, какую штуку сделали. Ой, Из песка. Ой, Это класс. Королеха – это уникальное сочетание природной красоты, беззаботно-радостного настроения и современных удобств для туристов. Ну да, прикольно. И что-то совсем не хочется домой. В зимушку родную. Ой, Маш, я еще даже об этом не думаю. Мне кажется, это еще... Не скоро. Вперед из песни. Мария все, что хочет там увидеть, интересно. Сосчитать фотографии на пальцах день не закрыла глаза. Ну да, пойдем. Пройдемся по набережной. Королеху. Набережная Королеха. Ресторанчики, магазинчики. Эта часть мелкая. Люди вон идут долго-долго, чтобы где-то окунуться. Хинац мой идет без обуви. Красивые виллы в Ярке. Да. Нашли немножко попкорна на пляже. Известковые такие породы. Они очень по своей структуре похожи на попкорн. Скажи. Прикольно, да? Кто хочет попкорна? Королеха – город-пляж. Этот городок популярен среди отдыхающих из материковой Испании и других европейских стран. В городе несколько пляжей – Плая Бьеха и Плая Королеха. Здесь всегда оживленно. Если хочется уединиться, то можно пройти по береговой линии до природного парка, где немноголюдный царит непринужденная атмосфера. Напротив Королеха находится небольшой остров Лобус. Эта территория объявлена природным заповедником. Выехав из порта Королеха, можно за 15 минут добраться до острова Лобос и провести там целый день. Мы же решили полюбоваться этой красотой издалека. Королеха – это пляжи, магазины, рестораны, развлечения, активная ночная жизнь. Городок подходит и для семейного отдыха. Здесь есть аквапарк, единственный на острове. Королеха – центр торговли и туризма в северной части острова. А мы проедем по главной улице города и направимся вглубь страны, где познакомимся культурным и духовным наследием острова. Новый день, новые впечатления. Наш путь проходит по живописному району северо-западной части Фуэрто-Вентуры, где одна красота сменяется другой. Качество дорог и потрясающие пейзажи создают настроение и делают поездку приятной. 
Этот район можно исследовать не только на автомобиле, но и пешком. Существует несколько пешеходных маршрутов, которые проходят через эту природную зону. И первая остановка – мифическая гора Тиндая, которая возвышается на высоте 400 метров над уровнем моря, и ее можно увидеть из разных точек северной части Фортавентуры. Гора объявлена памятником природы. С горой Тиндая связано несколько интересных историй. Одна из таких легенд гласит, что коренные народы Гуанчи верили, что гора является домом могущественного божества, который обладает властью управлять погодой и морем. Другая легенда гласит, что гора была местом сильного проклятия, которое приносит несчастью и неудачу любому, кто попытается подняться на нее. На вершину горы предусмотрен подъем, но мы все-таки решили не проверять легенду, а полюбоваться горным пейзажем с видовой площадки «Мирадор де Валеброн». Проехав немного вверх, мы оставили машину на стоянке, а затем по тропинке прогулялись до смотровой площадки. Гора Тиндая выделяется на плоском ландшафте острова. Со смотровой площадки можно также вот, увидеть посмотрим. западное побережье и район Элькатилья. Мирадор расположен на северо-восточной стороне горы Муда. Площадку рекомендуют посещать в конце дня, когда солнце исчезает за горой Тиндая и над долиной золотистый свет. Но если все посещения оставлять на вечер, то недели для отпуска будет мало. А перед нами открывается красивый пейзаж долины Валеброн, в котором среди холмов и пышной зелени расположился одноименный городок Валеброн. Белоснежные домики, расположенные между гор, создают особый шарм этому месту. Что касается активного отдыха, район Валеброн является прекрасным местом для пеших прогулок и созерцания горного пейзажа. Дорога, конечно, такая. На машине страшновато ехать. Здесь и оползни тут бывают. Обрывы. в сторону небольшого городка Лаолива. Лаолива является административным центром одного из шести муниципальных районов Ферта Вентуры. Основан городок в 17 веке. Название Лаолива происходит от диких оливковых деревьев, которые росли в этом районе во время основания деревни. Ну вот, мы припарковались и идем Идем к церкви. Центральная площадь. Лалива. Украшение центральной площади – церковь Нуэстра Сеньора де Канделария. Двери старинные такие. И запах такой старинный. Построенная в начале 18 века, является одной из крупнейших церквей на острове. Ее квадратная базальтовая колокольня в былые времена использовалась местными жителями как защита от набегов пиратов. В Лаолива мы приехали рано утром. Городок только просыпался, открывались местные кафе, 
и в воздухе парил самый узнаваемый и удивительный аромат – аромат кофе. В Лаолива ощущалась размеренная, неторопливая жизнь. В городе находится несколько зданий, представляющих историческую ценность. Кроме церкви, рекомендуют посетить дом полковника, дом искусств и традиционный местный рынок. Красивое место. Вот идешь, идешь, а там гора. Слева гора. Справа горы. И такая зеленая здесь трава. И даже здесь горы. Очень интересно. Так, ну вот, местный рынок, который работает с понедельника по пятницу каждый день. Первая половина дня. Сейчас посмотрим, что предлагают. Надо отметить, что до 1970-х годов местное население жило в основном за счет сельского хозяйства. Так интересно пахнет. А вот моха это, да? Моха роха. Местные соусы. Можно пробовать, да? Так интересно, он так интересно сделан этот рынок. Как, как? Не то музей, не то рынок, да? Что здесь интересного, Маша? И сыр, да? А там можно пробовать э, соусы, стоят пробнички такие. Слушай, так... Такой интересный подход. Да? Ой, вкусно пахнет. А что здесь есть вкусного? Видела белый баклажан? Ну да, по форме белый. Рынок. Маленький. Там написано Салида выход. Так, Маш? Салида. Артасания, что это такое? Ой, здесь что-то шьют. А, ола. Ола. Красиво. А, это рынок, это уже выход. Молодцы. Все, совсем скромно. Ничего лишнего. И угу. Самая посещаемая достопримечательность в городе Ла-Олива – это Каса де лас Каранелас, дом полковника. Самое старое здание на острове. Дом, построенный в 17 веке, был резиденцией военных властей до 19 века, а городок Лаолива ненадолго столицей Форта-Вентуры. Сейчас Каса де лас Каранелас превращен в культурный центр с музеем и историческим архивом. Недалеко от дома полковника находится центр искусств Каса Мане, где можно ознакомиться с современным канарским искусством. Но центр, к сожалению, был тоже закрыт. Еще одна достопримечательность – муниципалитета Лаолива, которую стоит посетить. Это традиционные ветряные мельницы, разбросанные по окрестностям. Ты решил покорить эту мельницу? красиво на фоне гор зеленой травки с 
Супер. Эти исторические постройки использовались для помола зерна в прошлом. И сегодня они считаются символами сельскохозяйственного наследия Фуэрта Вентуры. Вокруг ветряных мельниц можно прогуляться и полюбоваться прекрасным видом на окрестности с их возвышенностью. Следующая наша остановка – это центр Алоэ Вера. Где-то еще указывается финка Алоэ. Вера, то есть это ферма по выращиванию алоэ. Канарские острова известны своими плантациями алоэ вера. Фуэртавентура не исключение. Кремчики предлагают, да, здесь? Уникальный климат островов создает все условия для выращивания этого целебного растения. Посетить и приобрести продукцию из алоэ вера можно на специализированных фабриках, как самостоятельно, так и с экскурсией. Красиво, я сразу вон это вспомнила, не кажется? Здесь предложат понюхать, потрогать и попробовать алоэ вера во всех его проявлениях. Выбор огромный. Ну да. Фуэртавентура, как мы знаем, остров вулканического происхождения. А значит, посещение вулкана обязательно. Приехали мы на точку, с которой начинается пешеходная тропа на Кальдерон Хонда. Кальдерон Хонда – один из наиболее хорошо сохранившихся вулканов на острове. Доступ к вулкану относительно прост. Грунтовая тропа, вдоль которой выложены камни, ведет прямо к вершине. Расстояние 3 километра. Потребуется около часа, чтобы оказаться на смотровой площадке. Восхождение лучше всего запланировать на утро или в пасмурный день, потому что солнышко дает о себе знать. Ну вот, идем мы долго, но не отчаиваемся. Вокруг этой горы здесь уже практически камень один стал с этой стороны. Каменистая тропинка выложена камнями. Но я, я уже надеюсь, что мы скоро придем на смотровую площадку. Пейзаж какой. Вот видите, полосочка такая светло-желтенькая или белая. Это вот национальный парк Дюн. Красивый цвет океана. Такой ярко-синий. Небольшой дымки. Вот народ спускается с горы. А мы должны туда подняться. Это красиво, конечно. Вулкан Кальдерон Хонда имеет высоту около 300 метров и характеризуется крутыми склонами и большим кратером на вершине. Кальдерон Хонда – это уникальный взгляд на вулканическое наследие острова. становится все круче и круче. С небольшими остановками мы добрались до кратера вулкана. Глубина кальдеры 70 метров. Конус состоит из вулканических пород, таких как базальт и пемза, которые были выброшены из вулкана во время его последнего извержения. С Мирадора открывается невероятная панорама на северный ландшафт Фуэртавентуры.
Некоторые смельчаки прогуливаются по краю вулкана, но нужно быть осторожным, так как там нет перил, и при сильном ветре это становится опасным. Вид фантастический вообще! Городок Элькатилья расположен на северо-западном побережье острова. Место популярно среди туристов, ищущих тихий и спокойный отдых. Местные красоты, белый песок, океан с волнами. Многие называют Элькатилья жемчужиной форта Вентуры. Пляжи в Элькатилье на любой вкус. Расположены они по обе стороны деревни. На севере лагунные пляжи Лакунча, Лас-Лагос и Лас-Чаркос. Это пляжи с белым мелким песком и лазурной водой. Благодаря вулканическим скалам они защищены от ветра и шторма. Во время отлива образуют небольшие бассейны, вода в которых очень быстро прогревается. На этих пляжах можно встретить любителей отдыхать в обнаженном виде. В городке есть красивая небольшая гавань, где швартуются рыбацкие лодки. В южной части деревни находятся обширные девственные пляжи длиной в несколько километров. На вершине утеса находится каменное здание – башня Эльтостон. Построенная в 17 веке, она служила защитой от нападения пиратов. Сегодня башня используется как пространство для культурных мероприятий и временных выставок. Плая Пьедра – широченный длинный пляж, окружен внушительными скалами и состоит из нескольких бухт. Как красиво, да, Маш? А вот люди на кемперах приезжают, останавливаются здесь, ночуют. В общем, живут в кемпере какое-то время. На скульптуры. Один скелет? Ну да, вроде бы как настоящий скелет. Пляж Плая Пьедра с бурными волнами и мелким золотым песком привлекает многих серферов, виндсерферов и кайтсерферов. Пляж разделен на зоны по водным видам спорта для безопасности отдыхающих. В 2011 году на Фортавентуре проходил чемпионат мира по виндсерфингу и кайтбордингу. Купаться здесь не рекомендуют. Но зато можно прогуляться вдоль Атлантического побережья и насладиться великолепием этого чудесного места. эль -Катилья идеально подходит для наблюдения за прекрасными закатами. К сожалению, этой возможности у нас не было. В дороге. 
Сегодня направляемся в самое сердце острова – Муниц Плетит Бетанкурия, где находится бывшая столица Фуэрта Вентуры – деревня Бетанкурия. Дорога к Бетанкурию проходит через природную зону, называемую сельским парком или массивом Бетанкурии. Парк характеризуется пересеченной местностью, горами, ущельями и долинами, а также уникальной флорой и фауной. В этом районе есть несколько смотровых площадок, с которых открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт. Какая красота! Какая красота! Облака видны. И главное, такая тишина, не витринки. Вообще супер. Красиво, 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 красиво. И солнце. Гадайте, где мы? На Фейртовентуре! И первая наша остановка – Мирадор Моро Вилоса. Смотровая площадка расположена на высоте 670 метров. С Моро Вилоса видна северная половина острова и долина Бетанкурия. Мирадор Моро Вилоса. Закрыто. А почему закрыто? Здесь построено здание с деревянным крыльцом и черепичной крышей, спроектированное известным канарским архитектором Сезаром Анрике. Его творчество стремилось к гармонии между искусством и природой. К нашему большому сожалению, видовая точка Мора Вилоса была закрыта. Мирадор Гиза и Айоса расположен над историческим городом Бетанкурия. Знаменитые мужчины. Остров был разделен на два королевства. Технически совершенствуете. На смотровой площадке установлены две статуи бывших королей Фуэртовентуры – Гиса и Айоса, двух вражеских братьев, которые правили островом до завоевания испанцами. Они служат напоминанием, что остров Фуэртовентура был разделен на два королевства. Король Гис правил северной частью острова, названной Махарата, а его брат Айос – правил южной частью – Хандия. Два королевства постоянно воевали между собой, и когда пришли нормандские завоеватели, то ослабленные не смогли дать отпор и получили поражение. И пока мы едем по красивой дороге, немного истории. Городок Бетанкурия был основан в начале 15 века нормандским завоевателем Жаном де Бетанкуром, который назвал город своим именем. Бетанкурия была столицей острова до 19 века. В течение 15 и 16 веков город процветал как центр сельского хозяйства и ремесел. Но он также страдал от частых нападений пиратов и берберских налетчиков. В 17 и 18 веках значение Бетанкурии уменьшилось, поскольку экономика острова переместилась в другие города, такие как пуэрто дель росарио и Антигуа. Красиво. Слушай, так очень уютно. Такой сад. Сувенирные магазинчики. Птицы. Угу, угу. Это мы поднимаемся к церкви. Мы зашли наверх. На верхнюю террасу или на верхнюю улицу. Ой, какая красота, как я люблю. Вот такие вот все. Ой, какие кувшины, какие двери старинные. Это вход в ресторан, да? Класс. Аутентика. Людей, кажется, пустой город. Нет, туристы есть. Зайдем сейчас во двор. 
церкви, старой, старой церкви. Санта-Мария церковь называется. Очень все уютно. Экскурсии проводятся. Как-то все очень по-домашнему. Даже просят маски одевать. Что, не пустили? Нет, мне просто что подожди, сейчас моя группа. Такая вот старинная церковь. Видно, стены все такие. Древние. Отделка. Очень старая. Церковь санта мария де Бетанкурия со своей историей и реликвией. Построена в 1410 году, затем разрушена пиратским вторжением в 1593 году и вновь реконструированная в 1620 году. Испанские напевы, да? Ты дома помогаешь, что ли? Да, 
Там можно кофе-шоп, выпить кофейку. Такая деревня с неспешным ритмом жизни, да? Вся деревня. Вся деревня повтыкать, отдохнуть. Да, вот это это точно хочется. Да, от такой бы дачи я не отказалась, это верно. Какой прикольный домик. Классный домик. Горшки такие смешные. Окошко такое. Домашнее, домашнее. Классная была бы дача. Садик небольшой. Домик такой, крылечко. Понимаю, это зад дома, но так красиво, так красиво. Супер, как в сказке. Мы немного поднялись выше, чтобы посмотреть на город сверху. Такая тишина в деревне. Тут угукает. Эти птички между собой перекликаются. Даже туристов не слышно. Сегодня Бетанкурия – это тихая деревня с населением около 800 человек. Она известна своей исторической архитектурой. Город окружен потрясающими природными пейзажами сельского парка Бетанкурия. Городок небольшой и тихий, с мощенными улицами и традиционной архитектурой. Хранит в себе живую историю Ферта Вентуры. Просто вообще, смотри, какие тут, какие здесь заведения просто. Вот там можно посидеть, такие столики. В городке также есть очаровательные рестораны с хорошей кухней, отмеченные гидом Мишлен и сувенирные лавки. Прогуливаясь по уютным улочкам Бетанкурии, замечаешь удивительную тишину, которая пронизывает каждый уголок этого города. Бетанкурия входит в список самых красивых деревень Испании. После посещения Бетанкурии мы отправимся на одно из известных ферм, где производят канарский деликатес. В 10 минутах езды от Бетанкурии находится сыроварня Финка Пеппи, где можно попробовать знаменитый козий сыр. Приехали на Финку Пеппи посмотреть, как делают козий сыр. Никого нет, может, какое-то частное, а не какая-то, знаешь, там туристическая сыроварня. Ой, козочка. У меня что-то есть. Пахнет молоком. О, нет, тут очень все так прилично. Это вон там дегустационный зал, наверное, вот здесь вот. А? Наверное. А это как сыры делаются, да? Спасибо. Ага, вот машины, да, где сыр делают. Сейчас тут еще очень рано, наверное, поэтому никого нет. Вот тут двойка. Пойдем, пошли. Там же ребята были. Как-то они, наверное, на выгуле козы. Не, козы все в стойле. Все в стойле? Ой. Здесь коз дует. Все так чистенько, аккуратненько. Правда? Молодцы. Дует. 
Я не видел никогда, когда ты кипнёшь. Ой, кто там ходит, смотри. Верблюды. Оказывается, тут видишь не только коза, но и верблюды. Маленькие. Слушай, с каким видом живут, а? Верблюды, не знаю, доятся, не дойные верблюды или не дойные. Здесь ты плеваться не будешь. Чем у нас ресницы? Модные какие, а? Красавцы. Ну что? Вас снимают, улыбнитесь. Маша, что не так вкусно пахнет? Животными пахнет. Но очень Привет, чисто. Вода. Заблудилась. Ты посмотри. Она не будет бодаться, как вы думаете? Или это она встречает? Это наш экскурсовод, ребят. Ты видишь, куда она? Зовет мамку. Прикольно. Ого. Ну, посмотри, какое вымя у них. Посмотри, какого размера вымя. Угу. А смотри, как они смотрят. Смотрят. Да. Какое вымя? Пошла. Ну, буду фига у них могут. Офигеть. Где роются? Они видят, что к ним пришли. Таша, они все такие умные. Нет, нет, они умные, но они же могут игнорировать. Смотри, что стоит, смотрит. Ну а как, кто-то пришел чужой. Ну тихо. Вот мы нашли то место, где предлагают сыр. На сыроварне Финка Пеппа можно не только попробовать знаменитый козий сыр, но также и ликер из козьего молока, медовый ром, пальмовый мед, варенье из кактусов и другие вкусняшки. Вот нет, вот это. А, да. Ага. А, а можно копченый лучше? Тот, а, тот вариант. Алмату подемос. Окей. А решили еще отведать. Кактусовое варенье и соус моха. А я в моха попробовала, чем вкусно. Наталья. Ну, ты знаешь, оно ничем не отличается от нашего клюквина. Как клюквенный, когда делает джем, один в один такой более сладкий. Ну, если навалить сахар в клюкву, будет примерно то же самое. Ну, что вы скажете? Маша очень перевела. Здесь вот, э, это, грамота, награда, да, финка получила первое место. Сделав покупки, мы движемся в самое зеленое место на острове – Баранка де Лас Пенитас. Через ущелье везет тропа к небольшой часовне. Часовню построили в 15 веке на месте, где двое монахов нашли в скале маленькую статую Мадонны – святой девы де Ла Пенья, покровительницы острова Фуэрта-Вентура. Много лет назад ее украли пираты. Часовня находится в скале за плотиной. В общем, мы приехали на какую-то стоянку. Скорее всего, вот нужно идти в ту сторону нам пешком. Так что машину мы оставляем. То, идем по тропинке. Ну, красота, рыжий цвет, зеленая трава. Вот такое ощущение, что мы даже не на Фуэрт-Авентуре, а на каком-то другом острове. Мы уже здесь нет перехода. Надо с той стороны. 
Но тропинка-то есть утоптанная. Может, она закрыта, что тут тропинка? Это же потому, что камни летят. Крутяк. В общем, мы идем, мы сами не знаем, куда. Только предполагаем, что мы идем правильно. Если что, вернемся. Слушай, ну дорога красивая. Очень красиво и очень тихо. Вон, люди идут, вон, вон, видишь тропиночка, вот. Там идут люди, но мы почему-то проехали эту тропинку. Тропинка такая утоптанная, да? Все там, мы неправильно идем, раз мы тут одни. Джунгли. Не бойся. Тут человек уже ходил. Только смотри, не обцарапайся. Какая дырка? Чтобы не провалиться куда-нибудь, в какую яму. Чуть не хочу это дойти. Да? Вроде бы нашли переход какой-то. Ну реально там вот такое вот рыжее поле. Как-то нам страшновато было по него идти, мало ли. Вдруг, чтобы не провалиться, куда не надо. Вон там дорожка. Что-то мы просчитались немного в расчетах. Дошли вот до этого места. Не, Геночка, все, возвращаемся. Да, мы заплутали. Google построил нам маршрут по старой тропе. Дойдя до плотины, мы решили вернуться так как солнце припекало, а мы хотели еще в этот день добраться до изюминки этого места – скального образования Арка де Лас Пенитас. Правильная тропа была с противоположной стороны, и если идти по ней, то после часовни, пройдя по мостику, можно добраться до Арки. Мы решили объехать. И, конечно, еще одна видовая точка – Мирадор де Лас Пенитас. фотографирует, жмурится. Вот, вот, да, вот здесь вот, вот мы были там внизу. Ходили, ходили, ходили. Тут народ идет справа, а мы пошли слева. Мы же сами. Зря сделали, потом вернулись назад, потому что там прохода нет. Или есть, но он очень рисковый. Лучше это того не стоит. Отсюда можно во всей красе полюбоваться этим зеленым оазисом и плотиной, а также познакомиться с местными белками брундуками. Вот эта белочка, я ее нашла. Вон она. Ой, вторая белочка, класс. Попрошайте, есть просят. Вот она. Белочки очень милые, шустрые, веселые и хочется угостить едой. Но местные власти настоятельно рекомендуют это не делать. Потому что белочки-бурундучки, завезенные еще в 60-х годах, расплодились и теперь приносят вред окружающей среде. Еще одна видовая точка. Недалеко от Мирадор Лапенитас находится смотровая площадка высотой около 400 метров – Риска де лас Пенас. Отсюда открывается захватывающий вид на внутренний ландшафт самой засушливой и гористой части Фуэрта Вентуры. 
площадка находится на границе муниципалитетов Бетанкури и Пахары. Здесь мы познакомились с дикими козами, которые, как и белки, умеют просить вкусняшки у людей. Тоже ходят дикие козы. И что? Идем со мной. Она думает, что я кормить буду. Вот это все конкуренты тоже бегают. Прибежал конкурент. Ой, ну Прикольно. Делятся. Как зала? Она не съесть. Вот. Ну, у нас все-таки, я надеюсь, мы доедем до нашей точки. Да. Вот это серпантиновая дорога, по которой мы едем сейчас. Наконец мы приехали в точку, откуда доберемся до знаменитой арки. Арки до Ласпанитас. Нашли правильный путь. Нашли, я надеюсь. Вот мы приехали в ущелье с другой стороны. Здесь, конечно, более приятна дорога. Ну вот, каменными тропами. Мы почти цели. Пока кругами не походили. Как-то мы очень сложно добираемся. И вроде все очевидно, но мы опять сбились с маршрута. Ну что, опять дорогу потеряли? Что-то как-то она сложна нахождение, это арка. Баранки. Вон народ вижу наверху. Вон где народ. Обалдеть. Это нам туда еще подняться надо. Мы почти у цели. Почти. Дошли, по-моему. Да, слова почти. Изрядно уставшие, мы вернулись на полпути. Машуня с Гена остались внизу, а я все-таки решил увидеть арку своими глазами. Арка довольно скрыта. Чтобы добраться до нее, нужно идти по отмеченным зеленой краской камнями. Подъем к арке сложный, особенно когда жаркий день. Но это того Ох, стоит. Короче, Google неправильно строит. А вот когда поднимаешься, надо идти немного правее по дорожке. И есть указатели. Стрелочки нарисованы зеленой краской, темно-зеленые точечки. Вот. Вот если видите там, вот это вот, вот эта цель. Да. Крутяка. Маша отцовы. Я добралась. Блин. Ну, в жару сюда, конечно, крутяк подниматься.
следующая точка в нашем маршруте – это рыбацкая деревушка с уникальным названием Ахуй. Приехали в деревушку Ахуй. И поднимаемся по этой тропиночке. Поднимаемся, поднимаемся. И должны прийти к пещере. Пляж черным песком. Но никто не купается. Народ загорает, но не купается. А не, немножко, да, кто-то... Ну да, окунуться можно будет. Деревушка известна своим пляжем с черным песком. Он, кстати, единственный на острове. И также глубокими пещерами, которые высечены волнами в скалах. Пляж для купания не подходит из-за сильных течений. Скалы, окружающие эту деревушку, самые древние на Канарских островах. Деревушка Ахуй объявлена памятником природы, потому что здесь нашли океанические отложения и окаменелости уже исчезнувших морских животных. Посещение пещер сравнивают с посещением к центру Земли, потому что эти пещеры образовались после огромного подводного выхода лавы, которая, поднявшись на поверхность воды, начала процесс формирования острова. Тропа, идущая вдоль скал, ведет прямо к пещерам. Спускаемся по лестнице вниз и убеждаемся еще раз, что природа – лучший скульптор, а лучший художник – лучший архитектор. Высота пещер около 40 метров. В общем, это место, где можно прикоснуться к истории. Начнем исследовать южную часть острова. И первый городок, в который мы заедем, это Калета де Фуста. Городок расположен недалеко от столицы и имеет такое же удачное расположение, чтобы знакомиться с остальной частью острова. Порт Калета де Фуста. Калета де Фуста – курорт молодой, построен вокруг бухты. Калета в переводе с испанского «бухта», а Фуста – рыбацкая лодка. Калета де Фуста – очень популярный курорт, особенно среди английских туристов. Прогулку по городу начнем от пристани и по набережной пройдем до центрального пляжа. Для любителей активного отдыха из гавани организуют морские экскурсии в другие районы острова, а также предлагают водное развлечение. Вдоль набережной, как обычно, множество баров, ресторанов и магазинов. Они обгоняют меня. Отдыхать уже будем после отпуска. И 
исторических достопримечательностей в городе не так много. В районе Гавань можно увидеть старый замок в виде башни, построенный в 18 веке для защиты бухты Калета де Фусте от пиратских нападений на торговые суда. Вот рыбу ловит. Прикольно. Там что-то плавает, а он хочет это словить. Да? Пляж Калета де Фусте. Да, здесь более сделано под туриста. Красивое видео. Да, я хотела вот такую модель Ну да, с видом на море, океан. Пляж очень широкий, песок белый. Дорожка прогулочная. Ну хорошо тут в тенечке как не жарко. Ну да, городок напоминает, как в Турции, в Египте. Та такой подход отдыха. Вот опять самолетик полетел через две минуты. То есть все для туриста. Огромный. Широкий пляж с белым песком. Отели. Променад прогулочный. Очень много здесь англичан. Англичан много здесь. Да, с Ты Видишь, они, наверное, тоже делят. Люди, кто-то с Германии в одно место приезжает. Там Светка, мы, больше всего итальянцев, чем немцы. Итальянцы тоже любят более дикий отдых. Вот тоже отель, номера отеля. Ну, красиво, очень все чисто. Эстетично. Классно, пальмы среди широкого пляжа. Маман подсела на котов. Попытка познакомиться с местной фауной. Такой упитанный, такой важный. Все время. Хозяин Калета де Фусте. Калета де Фусте расположился на скалистом побережье. И чтобы привлечь туристов, в центре города сделали искусственный пляж с белым песком. Недалеко от города есть поле для гольфа. Сейчас проедем по улицам этого туристического города. Прогуливаясь по набережной Калета де Фуста, нетрудно найти в скалах природный каменный бассейн. Место достаточно популярное, потому что это бассейн естественного происхождения, и вода в нем изумрудно-зеленая и настолько прозрачная, что видно каменное дно. Но, чтобы сделать красивые и неповторимые фотографии, бассейн лучше посещать во время отлива, когда границы его более выражены. Если же приехать во время прилива, как это получилось у нас, ожидаемой красоты можно не увидеть. Во время купания при приливе нужно быть осторожными, так как волны океана могут выкинуть из бассейна на скалы. Так что перед посещением этого места лучше заглянуть в карту приливов и отливов. После посещения Калета де Фусте мы направились на астрономическую смотровую площадку Сикасумбре. Это место уникально тем, что здесь лучшие условия для наблюдения за звездным небом. Каждый год 20 апреля 
На острове Фуэрта-Вентура отмечается Всемирная Ночь Звезд. И именно на эту смотровую площадку приходят, чтобы полюбоваться звездным небом. Такие площадки есть и на других Канарских островах. Этому есть несколько причин – высота и малое световое загрязнение неба. Смотровая площадка расположена у входа в природный парк Ханзия на высоте около 300 метров над уровнем моря. Дорога к смотровой площадке проходит через великолепные холмистые и вулканические пейзажи, которые завораживают своим волшебством. Есть что-то особенное в этой бесплодной красоте. Поднимаясь выше, перед нами открывается невероятный вид на полуостров Ханзия и Атлантический океан. Как красиво, ребята! Я просто солнце не получаю. Ехали на эту точку, припарковались. Наверх пойдем оттуда будем взлетать. Надо наверх зайти. Вот видите, такая тропиночка. Вот мы по ней сейчас пойдем. Вот и парковка для машин. Наша красотка. Ну, вперед. Так, ну вот, тропинка. Тропиночка. Поднимаемся на Мирадор. Астрономику. Погода классная. Ветра особо нет. Но виды потрясающие вокруг. Вообще. Горы везде. И такие красивые. А вот мои меня догоняют. Я уже любуюсь астрономическими видами. Немножечко поднимемся на точку. Знаменитые козочки. Мне почему-то казались они больше. Что я здесь успела прочесть? На моем славном англо-испанском языке. Здесь, по легенде, оказывается, возможно, похоронен какой-то гигант Махан, который пугал европейских захватчиков во время захвата Фуэртаментуры. Он был выше, чем 2 метра, местный абориген. И могила здесь находится прямо у подножия этой горы. И она длиной в 22, 22 ноги, 22 стопы. 22 feet. Да. Ну и здесь описывается дальше, что это гора яркий представитель природы Форта Вентуры. Сколько мы тут ходили, фотографировались и только-только увидели. Компас. По всей смотровой площадке установлены информационные панели подсказки, чтобы лучше рассмотреть ночное небо. Поднимаемся все выше и выше. Да, мы почти добрались. Точка, конечно, такая действительно астрономическая. Тут, мне кажется, в любую сторону смотри. Глаз радуется. Везде красиво, абсолютно. Мы, конечно, приехали не ночью, но не пожалели об этом ничуть. С вершины смотровой площадки перед нами открылась невероятная красота западного и восточного побережья острова. Отправляемся на самый юг острова, где находится самая высокая точка острова и самые красивые пляжи с золотистым песком – полуостров Хандия. Наш маршрут проходит через поселок Лапарет, место любимое серферами. Проехав по ухабистой дороге, мы выехали к океану.
Здесь немногочисленно. Может быть потому, что пляжи не предназначены для купания из-за сильного ветра, волн и течений. Но для опытных серферов и виндсерферов здесь идеальная среда. Волны и шум моря завораживают. Красиво! Красиво, скала. Говорят, это место идеально для наслаждения прекрасным закатом. В Лапар это особый микроклимат, благодаря которому он получил титул «Морской курорт с лечебным климатом». Недалеко от Лапары находится более оживленный город-курорт – Коста-Кальма. Коста-Кальма, как и Лапарет, расположен в самой узкой части Фуэрто-Вентуры – песчаного перешейка, который отделяет полуостров Хандия от остальной части острова. Изюминка этого городка – двухкилометровый пляж с белым песком и океаном бирюзового цвета. Прям Мальдивы какие-то, а не Канары. Как красиво. Ну что, купив мороженое, идем на пляж. И выходим к морю, океану. Какой цвет воды! Курорт Коста Кальма создан искусственно в 70-х годах 20 -го века. До этого местность была пустынной. Коста Кальма означает «тихий берег». Он так называется из-за прибрежных ветров и возникающих из-за них низких волн. Здесь самой природой созданы идеальные условия для видсерфинга. Во время отлива несколько участков побережья соединяются вместе и образуют отличный вариант, где можно позагорать, поплавать или заняться различными водными видами спорта. Отсюда начинается самое длинное из всех Канарских островов песчаное побережье Сатавента. Его длина около 30 километров. И следующая точка нашего пути – знаменитый пляж Сатавента. Пляж Сатавента окружен пустынями и песчаными дюнами. Сатавента состоит из пяти красивейших пляжей протяженностью 9 километров. Все пляжи сохранили свою первозданность. Особенностью этого места является то, что во время прилива и отлива образуются живописные песчаные отмели и мелководные лагуны. А так как приливы по высоте разные, то и морской пейзаж Сатавента никогда не повторяется. А лучшее время, чтобы увидеть всю красоту этого места – это время прилива. В ветреные дни этот район популярен среди серферов и кайт-серферов. С конца июля и до середины августа каждый год на пляже Сатавента проходит чемпионат мира по кайт-серфингу и вид-серфингу. Пройти несколько километров по золотистому песчаному берегу Атлантического океана с бирюзовой водой можно только на острове Фуэрто-Вентура. В качестве альтернативы пляжному отдыху Форт-Авентура предлагает и пеший туризм. На острове Хандия находится самая высокая вершина острова – Пика де ла Сарса. Путь к Пика де ла Сарса начинается в районе туристического городка Мора Хабли. Остановились с таким видом на Мора Хабли. Входим вот, вон туда тропиночка ведет. Вот такая дорога широкая, ровная. На час сорок подъема. Пешеходная тропа проходит по широкому хребту. Расстояние до вершины 7 километров. 
Лучшее время для восхождения – это раннее утро, когда прохладно, потому что никаких укрытий нет, и когда начинает припекать солнышко, спрятаться негде. Да, нам вон туда, вон туда, вон туда надо. Пика де ла Сарса представляет собой вулканическую вершину, возвышающуюся на высоте 807 метров над уровнем моря. Гора окружена суровым и в значительной степени необитаемым ландшафтом с вулканическими склонами и скалистыми выходами. Указатели троп пешеходных. Еще три километра топать. Обалдеть. Да, уровень сложности увеличивается. Крутизна больше стала. Без остановочки сложновато. На первый взгляд тропа несложная. Большая часть пути – это пологий подъем с редкими крутыми участками. Но местами может быть немного скользко из-за песка и мелких камней. По мере приближения к вершине наклон увеличивается, и уровень сложности тоже. Да, путь не очень легкий. Ветра нет. Небольшой совсем. Поэтому немножко жарковато идти. Если учесть, что пройдено около 6 километров в гору, то последний километр дается не так уж и легко. Вот наша точка. Наша цель. Вот, а кто-то и на машине сюда подъехал под ножью. Так, ну что, новый, новый уровень сложности подъем. Да, такая совсем непростая. У людей скорость замедляется. А ветра вообще нет. От слова совсем. Слушай, красиво как. У меня, наверное, любимое слово красиво в этой поездке. Ну, кажется, совсем уже рядом. Совсем чуть-чуть осталось. Блин, ну как-то совсем круто уже. Такой наклон серьезный. перевал ну да Ой. красота конечно сверху мора хабля Савент. а сатавента точно точно узнал ой как красиво да здесь это мора хабля вот этом? Да. Вот этом? Да, ну, я вижу, да. Сатавента. Вот это пляж Сатавента. Красивая. Очередной указатель. Написано пико доля Сарса. Один километр. Всего лишь. И вот этот один километр выглядит вот так вот. Совсем чуть-чуть. Ой, красиво. И вон там хребет виднеется. Ой, ну что? Последние метры нашего маршрута. Ух. 
А Мария уже наверху. Ледоны открываются, да. Добра. Добрались. Офигеть, конечно. Путь нелегкий. Наша цель. Вот она. О, почти наша цель. Заходим. Рождения, чтобы камни не летели. Я думала, все, оказывается, нет. Оказывается, еще надо идти чуток. Кажется, близко. Нет. Конечно, крутая, крутая. Даже помнишь, опять. Мне кажется, все рядом, мне. Ура. Мы пришли. Ура! Ходуны сидят. Как бы это так повернуться аккуратно? Высокая точка. Как только добираешься до вершины, понимаешь все не зря. Горный массив полуострова резко обрывается, и с вершины открывается потрясающий вид на пляж Кафета. Пляж Кафета – невероятный пляж протяженностью более 12 километров. Считается жемчужиной форт Авентуры. Кафета – самый дикий из-за трудонаступности, самый опасный из-за сильных волн и течений, но и самый впечатляющий пляж на Канарских островах. В этом месте невероятные закаты. Полюбоваться пляжем можно не только с самой высокой вершины острова, но и прогуляться по этому пляжу. Для этого потребуется один час езды на автомобиле, а лучше внедорожнике, по грунтовой дороге из Мора Хабли. Дорога назад намного проще и быстрее, и мы уже в городке Мора Хабли. Что, припарковались? Мурахабли. Плайде Моторал. Путь, я скажу, не близкий к пляжу, да. Сходить на пляж это пройти столько метров, километров. Вот оно как. Где дома самые ближние получаются. Не близкий свет к пляжу. Да я найти. Вот так вот и охладишься. Когда идешь, класс. В 
наоборот идем к океану. Слушай, как хорошо. Мне кажется, я бы тут уже плавал. Переходим речку. Сильное какое течение, да? Знаменитый пляж Плая дель Матараль расположен рядом с набережной. Козочка. Я не шарю. Я что-то как... Все, он окупался. Курортный городок Мора Хабли. Бывшая рыбацкая деревушка со временем превратилась в самый популярный курорт на юге острова. Мора Хабли славится своими пляжами с кристально чистой водой и мягким белым песком. На одном из таких пляжей мы и решили искупаться. Длина плая Дель Матараль около 4 километров. В Мора Хабли можно не только искупаться в теплых водах океана, но также посетить черепаший питомник или в порту понаблюдать за скатами. Мора Хабли находится у подножия горного хребта с самой высокой горой острова Пика де ла Сарса. Горный массив защищает от холодных ветров и облаков. Это самый теплый регион на всем острове. Хабли – это ворота в наиболее хорошо сохранившееся природное пространство на острове. Последний город перед въездом на самую девственную часть Ферта Вентуры. Ехали на этот пляж с попкорном. Посмотрим, что это такое, чем это едят. Прикольная -то территория. Волны местами вообще. Ага, вижу. Ну вот, ради, ради этого попкорна мы сюда и ехали. Так сказать. Попкорн. Прикольно, да? Волны, конечно. А у нас есть фотосессия с попкорном. Да, на Фуэрте Вентуре есть не только пляжи с белым или золотистым песком. Пляж Попкорн – один из самых необычных пляжей, который привлекает своим видом. Почти весь пляж покрыт маленькими белыми камушками, которые напоминают попкорн. Попкорном на самом деле являются каменелые водоросли, родолиты. Что это такое за апельсинчик какой-то? Что это? Это за что ядовито? Когда водоросли умирают, они меняют цвет с красного на белый, а волны выталкивают их на берег. 
возраст некоторых родолитов оценивается более 4000 лет. Брать домой как сувенир запрещено, но фотографироваться и гулять по необычному пляжу пока разрешают. Наши каникулы на Фуэрто-Вентуре подходят к своему завершению. И последний день на острове мы решили провести, конечно, на пляже. Решили освоить Плая Гранд Королев. Пляж Плая Гранс окружен знаменитыми песчаными дюнами Королеха. Этот пляж также награжден голубым флагом. Бирюзово-зеленая вода и белый песок создают ощущение Карибского моря. Пляжи Фуэрто Вентуры – это маленький рай для тех, кто стремится насладиться морем, песком и солнцем. Против Плая Гранс находится соседний остров Лобос. Остров Лобос, как и все Канарские острова, имеет вулканическое происхождение. Свое название остров получил благодаря тому, что раньше здесь обитали белобрюхи и тюлени, которых называли морскими волками. Лобос Маринос. Сейчас Лобос – это охраняемый природный заповедник. Чтобы попасть на остров, необходимо получить разрешение. Оно бесплатное, но количество посетителей в день ограничивает до 400. Фантастический океан, фантастические пляжи и чудесная прогулка вдоль береговой линии Атлантического океана. Сказочное завершение нашего знакомства с Фортавентурой. Приехали в аэропорт, сдаем машину и вылет у нас 10.30 на Гран-Канарию. Машину мы вчера помыли, она у нас чистенькая, наша красотка нам создавала настроение целую неделю, где она фоткает информацию, что мы залили полный бак, сколько мы проехали. Если какие-то нюансы, то у нас были доказательства. Как говорится, лучше перестраховаться, потому что есть... Бывают истории разные, да, что люди сдают машину, а потом им с их карточки снимаются деньги. Все, вперед. А ключи от машины куда ты будешь? Ген, на стойку ключи от машины сдаем? Вперед. Серьезные с утра такие. Ну, вот Гена сдал ключи. Все, окей. Все хорошо сказали. Больше не ругались на нас.
говорим «до свидания» Фуэрто-Вентуре, но не Канарским островам. Мы летим на соседний остров Гран-Канария. Летим авиалиниями Канари Флай. Это наш первый опыт перелета местными авиакомпаниями. Вот. Идем на регистрацию, сейчас дадим багаж и зайдем в чистую зону. Процедура обычная. Сдаем багаж, получаем билеты, проходим контроль. Ну что, контроль прошли. Это зона проверки. Мы ее прошли. И самая приятная зона – duty free. Куча машинок, куча сувениров прикольных, ярких таких, да? Тарелочка. Это Вентура. Только мне хотелось бы такую тарелочку купить. Прикольно. В общем, все тут такое. Классные носки какие, расцветки вообще. Такой магазин веселый. А это что такое? Мыло. Это мыло за 60 евро. Крутяк. В аэропорту, кто не может без работы, может присесть и поработать. А такие люди в нашем коллективе есть. Решили посидеть, отдохнуть. Вот наш, наверное, самолетик стоит. Ну, как законы послушны. Нужно маски. Вроде бы как Испания сняла ограничения. Здесь положена маска. Пока. Вот он наш. Cruising 
the assigned seat indicated on the boarding card. И зачем надо было спрашивать, где вы хотите сидеть? Ой, вообще пустой Сэмэль. Серьезно? Взлетать, когда тебе будет лучше сниматься на взлете. Прикольно. И ради и ради нас он летит. Раз, два, три. Нет, там еще. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Одиннадцать человек. Крутяк. Продолжение нашего путешествия в следующем ролике. Если вам интересно путешествовать с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи на Гран-Канарии. Пуэрто Вентура – это солнечный остров с самыми красивыми пляжами на Канарских островах. Здесь можно найти величественные горные хребты, глубокие ущелья, зеленые пальмовые рощи, самобытные деревушки и древние вулканы. Нетронутость, уединение и спокойствие – это и есть Пуэрто Вентура. Мы летим. Марусечка наша притомилась. Салон абсолютно пустой. Сзади он только не Тридцать минут перелета, и мы на Гран-Канарии.